ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻസൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ വർഗം അഥവാ സ്ക്വയർ നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നതിന്റെ എളുപ്പ രീതിയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത്തിനാലിന്റെ വർഗം എന്താണ് അൻപത്തിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ വർഗം നാലിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചിന്റെ വർഗം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് നാലും അഞ്ചും കൂടെ ഞാൻ കുളിക്കുന്നു നാലേ കൂടെ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത് ഇടും നാലേ കൂടെ അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപതിന്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു എത്രയാ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതും നാൽപ്പത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആറ് ഒന്ന് അഞ്ചിന്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് കിട്ടും രണ്ടിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാനൊന്നുമില്ല രണ്ടതുപോലെ എഴുതി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കിട്ടും അപ്പോൾ അൻപത്തിനാലിന്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കിട്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ വർഗം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചിന്റെ സ്കോർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒൻപതിന്റെ സ്കോർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു എൺപത്തി ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒൻപതും അഞ്ചും കൂടെ കുളിക്കുന്നു ഒൻപതേ കൂടെ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഇരട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി എല്ലാ സംഖ്യകളും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചിന്റെ കൂട്ടാൻ ഒന്നുമില്ല അഞ്ച് ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി രണ്ടിന്റെ കൂടെ പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് ഒൻപതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് ആ പത്ത് എഴുതുന്നില്ല പൂജ്യം എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ വരുന്നു എട്ടിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടുന്നു ആൻസർ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതായ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ വർഗം നമ്മള് ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒൻപതാണ് ഒൻപതിന് ഒരു ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൂജ്യം ഒൻപത് ഇടുന്നു പൂജ്യം ഒൻപത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനാറാണ് പതിനാറിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനാറ് അതുപോലെ എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാലും മൂന്നും തമ്മിൽ കുടിക്കുന്നു നാലേ കൂടാനും മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒൻപത് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ആൻസർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അൻപത്തി എട്ടിന്റെ വർഗം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറുപത്തിനാലാണ് അറുപത്തിനാല് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചും എട്ടും തമ്മിൽ കുടിക്കുന്നു അഞ്ചേ ഗുണന എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൺ സോറി നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതിന് ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു എത്രയാ എൺപത് എൺപത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു എൺപത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നാലിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാനൊന്നുമില്ല നാല് ആറിന്റെ കൂടെ പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ ആറാണ് എട്ടിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്രയാ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ആൻസർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന്റെ വർഗം എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആറിന്റെ സ്കോർ എഴുതുന്നു ആറിന്റെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് മൂന്ന് ആറ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒൻപതിന്റെ സ്കോർ ഒൻപതിന്റെ സ്കോർ ഇവിടെ എഴുതുന്നു എത്രയാ എൺപത്തി ഒന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒൻപതും ആറും കൂടെ കുടിക്കുന്നു ഒൻപത് കൂടെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി നാലാണ് അൻപത്തിനാലിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടുന്നു നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നോക്കാം നൂറ്റി എട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
ഇനി ഏഴും എട്ടും കൂടെ കുളിക്കുന്നു ഏഴേ കൂടെ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറാണ് അൻപത്തി ആറിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു ഒരു സാധനം മാറ്റി എഴുതുന്നു രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതാ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുക അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു നാല് എഴുതുന്നു ആറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ എട്ട് കിട്ടുന്നു ഒൻപതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കുട്ടികൾ പത്ത് പൂജ്യം ഒന്ന് ശിഷ്ടം നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഒരു റിമൈൻഡർ കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് ആൻസർ ആറായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യം നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ പതിനാറാണ് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുന്നു പതിനാറ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അല്ലെ നാലിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജ്യം നാല് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ പൂജ്യം നാല് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടേ കൂടുന്ന നാല് എട്ട് എട്ടിന്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു ആദ്യം എത്രയാ പതിനാറ് പതിനാറ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിനോടൊന്നും കൂട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്നിന് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജ്യം ഒന്ന് ഇടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഏഴേ ഗുണന ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏഴ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു അതിന്റെ രണ്ടും കൂടെ കുളിക്കുന്നു പതിനാല് പതിനാല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് നാല് പത്ത് പൂജ്യം ഒന്ന് ശിഷ്ടം നാലിന്റെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടുന്നു ആൻസർ അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള രസകരമായ ടിപ്സുമായി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എത്തും ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണു